Hello friends and welcome again in our YouTube channel Love for Pharma. I am Satyam Gupta, a pharma professional, consultant or interpreter. फिर से आपके सामने हूं फार्मा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फ्रेंड आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वैसे तो वो टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन अपनी रेगुलर प्रोफेशनल लाइफ में हम उसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इतना ज्यादा यूज करने के बावजूद ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना पढ़ते हैं और ना ही डिस्कस करते हैं इसीलिए शायद ये टॉपिक हमसे थोड़ा सा छूता रह जाता है वो टॉपिक है एयर लॉस जी हाँ फ्रेंड एयर लॉ वो रूम जैसा स्ट्रक्चर जो कि हमें एक स्पेसिफाइड एरिया से दूसरे स्पेसिफाइड एरिया में जाने के लिए हेल्प करता है अब ये एयरलॉक्स क्या होते हैं कैसे होते हैं और फार्मा में इसकी क्या जरूरत है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये एयरलॉक क्या होते हैं क्यों होते हैं और फार्मा में इनकी क्या जरूरत है फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि फार्मा में सबसे बड़ा टास्क होता है कंटेमिनेशन या फिर क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड रखना और एयरलॉक इनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं फ्रेंड एक्चुअली एयरलॉक एक रूम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किन्हीं दो स्पेसिफाइड या फिर किसी एक स्पेसिफाइड और एक अनस्पेसिफाइड एरिया के बीच में बैरियर या फिर बफर की जैसा काम करता है एयरलॉक्स एयर के फ्लो को डिसाइड करते हैं यानी कि एयर किस तरफ से किस तरफ बहेगी या नहीं बहेगी और इस तरह से दो एरिया को सेपरेटली मेंटेन रखते हैं और एक दूसरे को कंटेमिनेट होने से बचाते हैं तो फ्रेंड्स अब ये जानते हैं कि एयरलॉक कितने तरीके के होते हैं एयरलॉक्स दो तरीके के होते हैं पहला पाल दूसरा माल पाल यानी कि पर्सनल एयर लॉक पर्सनल एयर लॉक एक्चुअली पर्सनल्स के मूवमेंट के लिए होते हैं यानी कि जब हम इंसानों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना होता है तो हम पर्सनल एयर लॉक के थ्रू जाते हैं और माल यानी कि मटेरियल एयर लॉक ये होता है मटेरियल की मूवमेंट के यानी कि जब हमें कोई मटेरियल जैसे रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल इनको मूवमेंट के लिए हमें लेके जाना होता है तब हम माल का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये मटेरियल एयर लॉक या फिर पर्सनल एयर लॉक स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी सेम होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल बेसिस पे एयर लॉक्स तीन तरीके के होते हैं पहला कैसकेट दूसरा बबल और तीसरा एयर लॉक यानी कि सिंक एयर लॉक अब यह समझते हैं कि कैस्केट बबल और सिंक एयर लॉक ये तीनों स्ट्रक्चरल एक दूसरे से कैसे अलग हैं और इनके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं फिर से कुछ स्लाइड्स की हेल्प लूंगा तो चलिए चलते हैं उन स्लाइड्स की तरफ फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा सबसे पहले आप इन एयर लॉक्स के नामों को और उनके मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इनके नामों में ही इनका सारा स्ट्रक्चर और उनके काम करने का तरीका छुपा हुआ है तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप के एयरलॉक की जो कि है कैस्केट एयरलॉक कैस्केट का मतलब होता है यूनिफॉर्म फ्लो या फिर बहाव जब कोई चीज सिंगल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो करती है तो उसे कैस्केट कहते हैं जैसे कि किसी नदी का बहाव या फिर कोई जब झरना गिर के बहता है तो उसे कैस्केट कहते हैं अब जैसा इसका नाम है इस टाइप के एयरलॉक में एयर प्रेशर एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए फ्लो करता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एरिया का प्रेशर जो कि कोर एरिया है 30 पास्कल है फिर एयर लॉक में उससे कम यानी कि 22.5 पॉइंट पास्कल है और फाइनली दूसरा एरिया जो कि एक जनरल कॉरिडोर है उसका प्रेशर 15 पास्कल है यानी कि कोर एरिया का सबसे ज्यादा एयर लॉक का उससे कम और कॉरिडोर का उससे भी कम है इसमें क्या होगा कि जो कोर एरिया की एयर है वो हाई प्रेशर की वजह से एयर लॉक की लोए फ्लो करेगी और एयर लॉक का जो कि फ्लो कॉरिडोर से ज्यादा है तो एयर लॉक से कॉरिडोर की तरफ फ्लो करेगी और जो एयर कॉरिडोर में पहुंच गई है अब वो एयर लॉक में वापस नहीं आ पाएगी और एयर लॉक की एयर एयर ए अपने कोर एरिया में वापस नहीं आ पाएगी इस तरह की एयर लॉक बाहर के कंटेमिनेशन को एयर लॉक और एयर लॉक के कंटेमिनेशन को कोर एरिया में आने से बचाते हैं जनरली इस तरह की एयर लॉक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज किए जाते हैं अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एयरलॉक्स की यानी कि बबल एयरलॉक अगेन जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जैसे एक बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग एरिया इस केस में भी एयरलॉक में सराउंडिंग एरिया की कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसमें एयरलॉक का प्रेशर तीस पास्कल है 
और सराउंडिंग एरिया यानी कि जो कोर एरिया है और कॉरिडोर का एरिया है उसमें जो एयर है वो पंद्रह पंद्रह पास्कल है इस तरह के एयरलॉक ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक एरिया का कंटेमिनेशन दूसरे एरिया में जाने से रोकते हैं क्योंकि जब एरिया का प्रेशर एयरलॉक की कंपेरिजन में कम होगा तो वहाँ की एयर एयरलॉक में जा ही नहीं पाएगी और दूसरे एरिया का कंटेमिनेशन बच जाएगा जनरली इस तरह के एयरलॉक स्टेराइल प्लांट्स जहाँ की इंजेक्शन बनाए जाते हैं वहाँ यूज़ करते हैं और अब बात करते हैं अपने आखिरी तीसरे एयरलॉक के बारे में जो कि है सिंक एयरलॉक अगेन आप इसके नाम से ही इसके स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं सिंक का मतलब होता है डूबना जैसे सिंक की बनावट होती है इस तरह से होती है कि आप उसमें कहीं भी पानी डालो तो पानी बीच में सिंक हो जाता है ठीक इसी तरह से कम प्रेशर की वजह से सराउंडिंग एरिया की जो एयर है इसमें आकर सिंक हो जाती है यानी कि इसमें डूब जाती है और इसमें से बाहर नहीं जा पाती है और इस तरह से दूसरे एरिया को कंटेमिनेट नहीं कर पाती जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसमें एयरलॉक का प्रेशर 15 पास्कल है और सराउंडिंग एरिया का प्रेशर 30-30 पास्कल है यानी कि हाई प्रेशर से एयर एयरलॉक में आ तो जाएगी बट हाई प्रेशर वाले एरिया में वापस नहीं जा पाएगी और एरिया कंटेमिनेट होने से बच जाएगा इस तरह के एयरलॉक कम प्रेशर की वजह से एक एरिया का कंटेमिनेशन दूसरे एरिया में जाने से रोक लेते हैं जनरली इस तरह के एयरलॉग उन फैसिलिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर नार्कोटिक ड्रग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो फ्रेंड्स ये थी कैस्केट सिंक और बबल की टोटल डिटेलिंग आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मैं फिर फार्मा के किसी ना किसी अच्छे से टॉपिक्स पे आप पे डिस्कस करूंगा तब के लिए थैंक यू वेरी मच